De la Comisión Europea, hace exactamente 10 días, ha dado el visto bueno a una iniciativa popular en defensa de la vida y donde fundamentalmente se hace un planteamiento para que los distintos países, los distintos, la, la, la Unión Europea esencialmente, no financie, no sufrague, no apoye lo que significan proyectos en contra de la vida fuera de sus fronteras. Es una iniciativa popular que ha dado sin duda su ok la Comisión Europea y significa que es un hecho inédito, novedoso, que lo pone en marcha la puesta en vigor del Tratado de Lisboa. Se presentará un millón de firmas, no tiene color político alguno, no tiene tampoco la paternidad de ninguna institución concreta, es un conjunto de personas que han solicitado esta iniciativa y esta iniciativa sin duda es de enorme trascendencia en este ámbito, en el ámbito cultural, en el ámbito de valores, en el ámbito de la familia, para el futuro de Europa. Yo creo que tiene una dimensión trascendente, tiene una dimensión histórica, eh, va a haber una mayoría de europeos que van a poder movilizarse con su firma, van a poder demostrar que no hay una minoría exigua en la defensa de la vida y sobre todo es una manera de decir que hoy en Europa no nos resignamos a que por unas razones o por otras eh, al final se existan una serie de legislaciones que poco o nada tienen que ver con un sentir popular muchas veces mayoritario en muchas naciones. Es evidente que esta iniciativa va a exigir un manifiesto europeo, ya se está constituyendo una comisión organizadora que, insisto, no tiene color político, traspasa las naciones y traspasa las ideologías políticas, pero que quiere simplemente defender el valor y el significado de la vida. Insisto, se abre una etapa inédita, es la primera vez que Europa permite una movilización en la recogida de firmas de estas características y de lo que se trata es de que vayamos organizando los comités nacionales, comité europeo, que vaya trabajando en esta iniciativa que sin duda significa un antes y un después. Es verdad que se limita a las competencias europeas, no se refiere a las competencias nacionales, alteraría el significado de una iniciativa popular de estas características, pero sin duda es una buena oportunidad para una movilización que se puede hacer por vez primera en todos y cada uno de los países europeos. De ahí la trascendencia de la iniciativa, de ahí la responsabilidad con la que tenemos que asumirla y a partir de ese momento estoy a la disposición de las preguntas que quiera hacer sobre la misma. Bien, pues si tienen alguna pregunta, estamos todos a su disposición. Sí les rogaría mucha brevedad porque tenemos que continuar con el desarrollo del foro parlamentario. Sí, perdón, en la iniciativa popular, eh, en la parte 1, y luego también quería preguntarles, pues usted también ya se ha suscrito a esta iniciativa. La iniciativa, la iniciativa ha surgido, no de los eurodiputados, sino ha surgido de un grupo de personas eh, europeas, de un comité organizador de distintos países que han solicitado a la Comisión que fundamentalmente esta iniciativa tenga lugar y tenga la posibilidad de recoger un millón de firmas que están además establecidas en el reglamento correspondiente de la iniciativa popular. Es evidente que yo estoy de acuerdo con la iniciativa, pero no significa que haya surgido de mí. Es decir, esto ha sido presentada en un foro que sí como que yo en el Parlamento Europeo el 29 de marzo de este año, donde asistieron las organizaciones prohibidas de toda Europa, por las organizaciones de defensa de la vida, y allí mismo un eurodiputado, el compañero nuestro Carlos Casini, tuvo ocasión de explicar el esfuerzo de ese comité, de ese comité organizador. Y, y es evidente que yo creo que todos los que defendemos la vida y defendemos la cultura de la vida, 
pues excepcionalmente apoyamos ese gesto, pero yo no estoy en ningún comité organizador porque creo que eso haría inviable la iniciativa que tiene que surgir como ha surgido un conjunto de ciudadanos europeos. Creo en cualquier caso que es una iniciativa inédita, abierta por el Tratado de Lisboa, que va a permitir algo que no se había hecho hasta la fecha, que es una movilización europea conjunta en la búsqueda de, de firmas. Tenemos un año para alcanzar el mínimo de firmas que se establece, es decir, estamos hablando de que tenemos el tiempo hasta mayo del 2013, y va a ser una manera de que con alegría, sin hacer una iniciativa contra nadie, una iniciativa en favor de la vida, podamos abrir la esperanza a muchos europeos que sin duda van a estar reflejados en este iniciativa. Señor Mayor, ¿cuál es, ¿qué se va a pedir en esta iniciativa? Buenos días, ¿qué se va a pedir en esta iniciativa del millón de gente? Esencialmente lo que se va a pedir es algo que solo tiene competencia de la Unión, porque esta no es una iniciativa para pedir a los gobiernos nacionales, esencialmente es para ser fieles a lo que permite esta iniciativa, pedir a la Unión Europea, a la Comisión Europea. En este caso, pues que no se destinen fondos para defender eh, aborto y otras formulaciones que alteran la vida, que atacan la vida fuera de la Unión Europea. Porque lógicamente eh, eso en estos momentos se está produciendo, pero es una manera de defender la vida respetando eh, Isabel, la legalidad Isabel, de las iniciativas populares. Se refiere a la cooperación internacional, básicamente, Evidente. pero no hay ninguna petición de actuación en el seno de la Unión Europea. Bueno, nosotros sabemos que las competencias son nacionales, okay. esencialmente, de los gobiernos. Nosotros estamos haciendo un llamamiento a través de la iniciativa popular al Parlamento Europeo. En cualquier caso, eh, la documentación de la concreción de la iniciativa en estos momentos se está produciendo, se ha presentado en italiano, la Comisión Europea, y en esta semana se está haciendo la traducción correspondiente del objeto y del alcance concreto de esta iniciativa. Hoy únicamente lo que yo quería anunciar es que la Comisión, que preceptivamente debe tomar posición, ha dicho que es competente, que ha lugar, que es algo que está dentro de lo que está marcado por el Tratado de Lisboa y que se permite una natural... Una, iniciativa popular con estas características, pero insisto, es un paso histórico. Vamos a trabajar juntos los europeos en este momento. Esta iniciativa popular para los estudios para que el Parlamento Europeo decida sobre ella. Está fundamentalmente lo que tendrán que determinar las autoridades de la Unión, pero lógicamente será el Colegio de Comisarios el que al final determine la la utilización, la aceptación de lo que viene refrendado en esa iniciativa. Pero lo importante ahora es el número de personas que van a firmar en Europa. No se trata solo de alcanzar el mínimo, se trata de que haya una movilización suficiente para demostrar que hay muchos europeos que queremos seguir defendiendo el derecho a la vida.